Time to take a look at our Korean dictionaries. 한 전화 한번 펼쳐보고 오늘의 첫 번째 단어를 살펴봐야 되죠. First word of the day is 분수. 영어에서는 물건을 자주 잃어버리고 어딘가 약간 엉뚱하게 행동하는 사람을 보고 clumsy 하다고 표현을 하는데요. 한국에서는 분수라고 표현하고는 하죠. So in English, when someone frequently loses things and behaves somewhat clumsily, they are described as clumsy. <laughs> But in Korean, we use the term 분수. 아주 모욕적인 말은 아니지만 누군가에게 이런 분수야 하고 듣는다면 확실히 기분이 좋은 말은 아니겠죠. <laughs> 변변하지 못한 사람이라는 의미로 이제 쓰이고는 하니까요. It's not a very extremely derogatory term, but if you hear somebody call you your punsu, you certainly wouldn't have the best feeling about it. So it's used to mean someone who is not adaptable, not capable, or so to say, not someone who is resourceful. So 그렇다면 이 punsu 어디서 유래된 걸까요? So where did this punsu come from? 분수가 지금 쓰이는 뜻처럼 원래부터 부정적인 뜻으로 쓰인 것은 사실 아니래요. 원래는 사람이 얼마나 능력 있는지 또는 사람이 됨됨이나 자격 정도의 긍정적인 의미를 갖고 있었습니다. Originally, it wasn't used as a negative connotation, but uh, it rather had a positive meaning indicating how capable of a person, a person's dignity or qualification. 지금도 사실 자기 분수를 알아야지 하면 원래의 의미로 사용된 경우랍니다. So even now, to some extent, the original meaning remains when someone says, you should know your own 분수. You should know your own, I guess, uh, capabilities, so to say. 그런데 이 분수를 우리가 흔히 사용하는 자기 분수를 알아야지 라고 바꾸어도 이제 거부감이 없죠. 그건 바로 분수가 분수에서 유래된 말이기 때문에 그렇다고 합니다. However, if we are to replace 분수 with a commonly used expression, you should know your 분수, you wouldn't find anything quite awkward here. Now, 그거는 이제 바로 한자어 분수가 읽히면서 분수로 읽히게 되는데요. It's because 분수 originated from 분수, And ironically, 근데 오히려 분수와 분수는 정반대의 뜻이 되어버렸죠. 분수는 긍정 또는 어, 중립적이지만 분수는 부정적인 의미니까요. So they have different, completely opposite meanings. So while 분수 is positive or even neutral, 분수 has more of a uh, derogatory or negative connotation. 그 이유는, the reason is, 분수가 부정을 뜻하는 없다와 같이 사용되기 때문인데요. 분수 없다라고 사용되다 보니까 없다라는 의미의 이제 원래 단어 분수가 가라져서 분수라는 단어 자체가 부정적인 의미가 되어버린 경우인데요. 전염이 되어버린 건데 이제 역시 좋은 친구랑 어울려 다녀야 한다는 이제 교훈을 주는 느낌도 드네요. 그렇죠? <웃음> Now, the reason for this is that 분수 is often used with uh, negation, such as 분수 없다. You don't have 분수. You don't have capabilities. So as it is commonly used in its negative context, the meaning of the original word becomes overshadowed by the meaning of 없다. So thus, the word 분수 itself has acquired quite a negative meaning. So it's kind of a contagious word, 없다. So once again, it teaches us the lesson that maybe we shouldn't associate ourselves with bad company. Instead, associate ourselves with good company so we can become a better word. We can condition people into thinking that panita is a good word, thus is a good <laughs> person. Uh, well, in any case, here is Kim Min-jung, Babu Chara.